接令，接令，接令，接令，接令。这这这鱼，铁牛，你看，铁牛，快看，这就是薛仁贵，皇上的硬梦贤臣，皇上封的，是我们的好兄弟。铁石文，你知道这是什么阵吗请下个门，走。再请下个门，走。再走另一个门，这。
果要有此夫君，死而无憾。别说了。定是关镇去了。这，他们来了。啊。嗯。大哥，多谢救命之恩。哎，自家兄弟何必客气？快，大哥，把他抬回去吧。经过这几年的相处，朕对你更加了解了。但要做一个明君，那也不是一件容易的事啊。这里面的甘苦，只有你我才知道啊。圣主说的对，我保证以后再也不会有犯上作乱的事了。好，皇上，薛仁贵总兵交旨。这，快请啊。是。参见皇上，参见大王。免了，免了。快快坐上来。回禀皇上，铁石文已死，铁军大败而逃。啊，好，太好了。哎呀，薛王兄，你这次又立了一大功啊！哦，对了，皇上，这次能够大败铁军，罗通功不可没。这，要不是罗贤弟把铁石文挑下马，我都没有杀他的机会啊。好啊，罗通。朕以前一直以为你是个能人，可你那一直年少气盛。现在你长大了，要学会多用心，多多报效朝廷，知道吗？遵旨。<笑>好啊，现在天下大定，该你兑现诺言了吧？啊？<笑>怎么样？如果你夫人反对，那朕也不强迫。啊！朕会派徐王兄当说客，保证让他心甘情愿让你纳妾。呃，皇上，微臣领兵打仗还行，可做媒这万万……哎，朕说你行你就行。啊，遵旨。皇上，这件事情就不要再为难军师了。臣任凭皇上做主了。哎，这样就对了。男子汉大丈夫，就得这样啊！
这才像朕的应梦贤臣。皇上，如果没别的事情，微臣先告退了。好，你们也累了，早点歇息吧。谢谢皇上。父王。朝阳。父王，你还好吧？啊，还好。他们说你去偷解药救火头军去了。是啊，可是没有偷到，幸好遇上高人指点。不过火头军要两三天以后才能复原。父王，您看这两天可否阻止铁石文出兵啊？哎呀，朝阳啊，父王现在是自身难保了，怎么还能阻止他出兵啊？父王，那您再多忍两天，容我再好好想想办法。好，好，那你现在，父王。我我先回去了，您多保重。哎，好，好，好，那你也要小心啊。好醒了啊！哎，来，怎么样？感觉怎么样？我给你倒点水喝啊。水啊！啊，别忙了，你去照顾他们吧。啊，好。公主，你不要跑啊,啊！我不相信你会害我大哥、啊。景红，我不是公主。景红，不是。景红，公主没有离开你，暂时出去一下，一会儿就回来。你先睡吧。没事了，他只是发高烧，胡言乱语，别放在心上，啊。哎，啊，她是个好女孩，哼，这个姑娘是不错。哎，跟跟我有什么关系啊？哎，你你怎么说话呢？啊，太不够意思了，人家把你给救了。你连声谢谢都没有啊！他救了我，那当然了。我怎么不知道啊？再说了，哎，先说你和公主吧，到底怎么回事啊？他和你好像不只是恩公的事儿啊！胡说八道什么？人家是金枝玉叶，我算什么？一个火头军，怎么可能呢？哼！哎呀，感情这东西啊，深奥的很。他要是来了呀，挡也挡不住的。哎，是我先问你的。你现在反过来问我啊？你这个家伙！不！啊啊啊啊！怎么？新闻！新闻！新闻！新闻！新闻！新闻！新闻！新闻！新闻！不是你哥！新闻！新闻！卓青，你们一直都说我是跑得最慢的，可这次……我领先你们了，新白，你要挺住啊！新白，挺住啊！大哥，我现在很痛快，原来领先是那么痛快呀！好了好了，别再说了，别再说了。如果你想跑在最前面的话，以后我每次都让你在最前面，我们以后都不和你争了，都让着你，都不和你争，不和你争。你是跑得最快的，对。真的，新闻，新闻，新闻，新闻，新闻，新闻，新闻，新闻，你给我说话，新闻，你给我醒过来，你给我醒过来，接着说，接着说话呀！啊，青红，青红，青红，青红，青红，青红，大哥
你对我的恩情，我只有来生再报。青文，你们不会败死的，我们一定会替你们俩报仇雪恨。你们放心，总爷一定会上报朝廷，追认他们为英烈的。谢总爷谢总爷，你们康复了，总爷也就安心了，好好休息吧。啊，是。
，二位王兄，虽然这次未获全胜，但是敌军损兵折将。暂时解了凤凰城之困，也是一件值得庆贺的事情。来，朕先干一杯。啊，谢皇上。哎哎，好酒，好酒啊！好长时间没喝到这么好的酒了。我们三个人当中。数你的酒量最大，来啊！不，换大碗。不不不！哎呀，敬德兄，就别装了。难得皇上有如此雅兴，叫你喝酒喝。哎，那好，恭敬不如从命。哎，小公公，那就换大碗，搬一整坛来，你尽情的喝。<笑>一整坛，<笑>是嫌少还是嫌多呀？呃。好好好，换一换一整坛。哎，喝啊，干！好了好了好了，哎呀，尉迟兄啊，我们干，你随意啊，喝不了就算了。嗯，啊，徐王兄啊，朕说过要重赏何少将，你说朕赏他什么好呢？皇上，难道您就默认他就是应梦贤臣？哎，这可不是默认不默认的事儿。这个梦啊，围绕着朕有一段日子了。该有个了结了。可是凭那首诗来看，此人肯定是薛仁贵。微臣相信，肯定是有人从中作梗啊。张世贵，皇上要是想要真凭实据的话，这并不难。呃，皇上，徐三哥能做到的事，我也能做到。不信，你让我亲自到火头军，保证能找到。应梦贤臣薛仁贵，老黑，你凭什么让我相信你啊？上次就是因为上次上次是意外，这次我拿大元帅的官衔担保，除非真的没有薛仁贵。哎呀，免了吧！每次打赌都是你输我赢，好不容易人头快到我手，都让皇上给赦免了。听德呀，让你去也不难，只是你经常醉酒误事。只要你戒酒，朕就派你去。皇上，戒酒有点难，少少少喝点儿。哎，不行，一滴酒都不能沾。呃，微臣愿意戒酒。那好，朕就下一道圣旨，你要奉旨戒酒。啊，好。<笑>微臣奉旨戒酒，奉天承运，皇帝诏曰：朕追封火头军李庆红，江兴本为大唐忠烈，钦此。你们都看到了，虽说宋延平是古怪了一点，但总的来说，他对我们还是不错的。看，大哥，这只是一个顺水人情啊，大哥。我真担心，周庆，你不要再说了。我们对朝廷的忠心，日月可见，就冲这一点，足够了。这个尉迟恭怎么亲自犒赏三军呢？用意何在？这过去可是从来都没有过的事情啊！哈哈哈哈，很简单，经过多次的考验，皇上。应该是越来越相信小旭我就是他的应梦贤臣了。不，我不是这样看的。如果整个事情都是尉迟恭所为，我倒同意你的看法。可是你忽视了一个足智多谋的徐茂公啊！莫非他们是借此机会来找薛仁贵？嗯，正是。
。那我们安抚好火头军也不是办法，那该怎么办呢？呃，以防万一，我们先想个办法，把他们调走。你们都小心点啊！还要犒赏大军的这些酒。爹，十万大军赏这么点酒够不够啊？够了，也不能当粮食吃，还有别的呢。走吧。哎哎哎呀呀！啊！哎呀，小心！怎么搞的？就这么点酒，还让你们给砸了几坛！赶快收拾收拾，快快快快搬上去，搬上去啊！哎呀，真是！快搬上去！爹，啊，你看这么好的酒，就给糟蹋了。爹，没事吧？啊，没没没没没事儿